Smoking and alcohol consumption is injurious to health. It causes cancer. Dhumpan ebang maddhupan shastir pakke khoti kar. Iha karkat rogir karan. Dedication to Mystic Magazine, our live studio cafe with thrilling stories of Bengali and world literature. आज अपन लाइव स्टूडियो कैफेर निवेदन सर आर्थर कोन डॉयल रचित द स्टोरि अब द ब्लैक डॉक्टर सर आर्थर कोन डॉयल जन्म है बैशे मे आठरोश ऊन षाट साले एडिनवाड़ा स्कटलैंडे आर्थर कोन डॉयल जीवन छो बहुम्रिक और रोमांचपूर्ण एकाधारे छें एक इतिहासविद तिमी शिकारी क्रीड़ाविद जुद्ध सांबादिक आत्विकवदी और अन्य दिखे তার শলক হোমসের গল্পসমূহের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত তার অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে কল্পবিজ্ঞান গল্প নাটক প্রেমের উপন্যাস কবিতা নন ফিকশন ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং রম্য রচনা তার মৃত্যু হয় সাতই জুলাই উনিশশো সালে একাত্তর বছর বয়সে আজকের গল্পের প্রধান চরিত্রে ডক্টর লানার ও ফ্রান্সিস শুরু হচ্ছে আজকের গল্প দ্য স্টোরি of the black doctor Liverpool শহর থেকে মাইল দশেক দূরে বিশপস ক্রসিং নামে একটা ছোট গ্রামে এক ডাক্তার থাকে তার নাম ডক্টর অ্যালোসিয়াস লান তিনি কেনই বা এই অখ্যাত গ্রামে এলেন বা তার পূর্বপরিচয় কি এ ব্যাপারে কেউ বিশেষ কিছু জানত না কেবল এটা সবাই জানত যে তিনি গ্লাসগো শহর থেকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করেছিলেন এও বোঝা যেত যে তিনি বিদেশি সম্ভবত স্পেনের লোক গায়ের রং প্রায় ভারতীয়দের মতো ফ্যাকাশে ফর্সা নয় মাথার চুল কালো কুচকুচে ঘন কালো ভ্রু জোড়ার নিচে ঝকঝকে চোখে বুদ্ধির ছাপ ব্যবহার ও চলাফেরায় যথেষ্ট অভিজাত্য লোকে তাকে কালো ডাক্তার বলে উল্লেখ করত প্রথম দিকে কৌতুকে পরে সম্মানের সঙ্গে ডাক্তার লানা মেডিসিন এবং সার্জারি দুটোতেই ছিলেন সমান পারদর্শী এমনকি লিভারপুলের মতো বড় শহরের ডাক্তারদের থেকেও তার খ্যাতি বেশি ছিল লিভারপুলের এক লর্ডের ছেলেকে অস্ত্রোপচার করে সারিয়ে ডক্টর লানা বেশ নাম করেছিলেন আর তার সুন্দর চেহারা ও বিনীত ব্যবহারের জন্য সবাই তাকে পছন্দ করত কেউ আর তার বংশ পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাত না এত গুণের অধিকারী ডক্টর লানার বিরুদ্ধে সবাইয়ের একটাই অভিযোগ ছিল তিনি বিয়ে করছেন না কেন ভালো পসারের জন্য প্রভূত অর্থের মালিক ডক্টর লানার বাড়িটা ছিল বিশাল অনেকেই তার বিয়ের সম্বন্ধে এনেছিলেন কিন্তু ডাক্তার বিয়ের ব্যাপারে কোনো উৎসাহই দেখাননি যাই হোক সবাই যখন ধরেই নিয়েছে যে ডাক্তার পাকা বাকিভাবে অবিবাহিত থাকবেন তখনই হঠাৎ জানা গেল যে লি হল নামে একটা বাড়ির মেয়ে মিস ফ্রান্সেস মর্টনের সঙ্গে ডক্টর লানার বিয়ে ঠিক হয়েছে ফ্রান্সেসের বাবা মা দুজনের কেউই বেঁচে নেই ও থাকে ভাই আর্থারের সঙ্গে ওদের বিশাল সম্পত্তির দেখাশোনা করে আর্থারি ফ্রান্সেসের চেহারার আভিজাত্য এবং ওর সংবেদনশীল স্বভাব দেখে ডক্টর লানা একটা পার্টিতে ওর সঙ্গে আলাপ করেন এবং তারপর কিছুদিন মেলামেশার পরে এই বিয়ের প্রস্তাব ফেব্রুয়ারি মাসে ঠিক হলো যে অগস্ট মাসে বিয়ে হবে ডাক্তারের বয়স সাঁত্রিশ ও ফ্রান্সেসের বয়স মাত্র চব্বিশ হলেও সব মিলিয়ে ওদের জুড়িটা ভালোই হয়েছে বলে সবার ধারণা তেসরা জুন আর্জেন্টিনার বুয়েন্স এয়ার্স থেকে ডক্টর লানার নামে একটা খামে ভরা চিঠি এলো খামের উপর ঠিকানাটা কোনো পুরুষের হস্তাক্ষর বলেই মনে হলো পোস্টমাস্টারের এই প্রথম ডক্টর লানার নামে বিদেশ থেকে কোনো চিঠি এলো পরের দিন অর্থাৎ চৌঠা জুন ডক্টর লানা ফ্রান্সেসদের বাড়িতে গেলেন এবং মিস ফ্রান্সেসের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর 
ডাক্তার বেশ উত্তেজিত অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন এদিকে মিস ফ্রান্সেসও সারা দিন আর নিজের ঘর থেকে বেরোল না বাড়ির পরিচারিকা বেশ কয়েকবার ফ্রান্সেসকে চোখে জল ফেলতে দেখেছিলেন এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রামে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে ডাক্তার ও ফ্রান্সেসের বিয়ে হচ্ছে না ডাক্তার নাকি ফ্রান্সেসের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন এবং ফ্রান্সেসের ভাই অর্থাৎ অর্থার ডাক্তারকে চাবুক দিয়ে মারবে বলে শাসিয়েছে ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছিল তা কেউ বুঝতে পারছিল না কিন্তু ওই দিনের পর থেকে ডক্টর লি হলের দিকে রাস্তায় যাওয়া বন্ধ করে দিলেন এমনকি চার্চে যাওয়াও অর্থাৎ ডাক্তার ফ্রান্সেসকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে লাগলেন বিজ্ঞাপন দাতার নামহীন একটি বিজ্ঞাপন স্থানীয় খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ার পর সবাই অনুমান করলেন যে ডাক্তার তার প্র্যাকটিসটাও বিক্রি করে দিতে চাইছেন এরকম যখন পরিস্থিতি তখন একুশে জুন সোমবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যে পুরো ব্যাপারটার স্থানীয় গল্পগুজব কিংবা কানাঘুষোর পর্যায়ে রইল না কি হয়েছিল এবার সেটাই বলি ডাক্তারের বাড়িতে কাজ করতেন দুই মহিলা মার্থা ও মেরি প্রথমজন গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান করতেন আর মেরি ছিল কাজের মেয়ে এছাড়া ছিল আরও দুজন একজন কম্পাউন্ডার আর একজন ঘোড়ার গাড়ির চালক দুজনেই থাকত বাড়ির কম্পাউন্ডের আউট হাউসে ডাক্তারের অপারেশনের ঘরের পাশেই ছিল তার পড়ার ঘর অনেক রাত অবধি ডাক্তার সেখানে পড়াশোনা করতেন অপারেশনের ঘরের একটা দরজা ছিল বাইরের দিকে এই দরজা দিয়ে কেউ যাওয়া আসা করলে বাড়ির লোকে কেউ কিছু জানতে পারত না অনেক সময় রাতের দিকে কোনো রোগী এলে তারা বাড়ির প্রধান দরজায় না গিয়ে এই দরজা দিয়েই ডাক্তারের কাছে যেত একুশে জুন রাত সাড়ে নটার সময় মার্থা ডাক্তারের পড়ার ঘরে গিয়ে দেখেন ডাক্তার পড়াশোনায় ব্যস্ত মার্থা তখন ডাক্তারকে শুভরাত্রি জানিয়ে মেরিকেও শুয়ে পড়তে পারেন তারপর মার্থা রাত পৌনে এগারোটা পর্যন্ত বাড়ির টুকিটাকি কাজে ব্যস্ত থাকেন হলঘরের ঘড়িটায় যখন এগারোটা বাজছে তখন মার্থা নিজের ঘরে যান তার পনেরো কুড়ি মিনিট পরে বাড়ির মধ্যে থেকে একটা তীব্র চিৎকারের আওয়াজ তার কানে আসে তখনই ড্রেসিং গাউন পরে মার্থা দৌড়ে যান ডাক্তারের পড়ার ঘরের দিকে ঘরের দরজায় তিনি টোকা দিলে ভেতর থেকে আওয়াজ আসে কে স্যার আমি মার্থা আপনি এই মুহূর্তে নিজের ঘরে চলে যান আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন কথাগুলো কর্কশ লাগলেও এবং এই ধরনের কথা বলা ডাক্তারের স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও মার্থার ধারণা কথাগুলো ডাক্তারেরই এবং গলার আওয়াজটাও তার যাই হোক সাড়ে এগারোটা নাগাদ মার্থা নিজের ঘরে ফিরে যান রাত এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে কোনো সময় ডাক্তার লানার সঙ্গে দেখা করতে আসেন মিসেস ম্যাডিং তার স্বামী টাইফয়েডে ভুগছিলেন এবং ডাক্তার বলেছিলেন রাতের দিকে রোগীর অবস্থাটা তাকে জানিয়ে যেতে মিসেস ম্যাডিং দেখেন ডাক্তারের ঘরে আলো চলছে কিন্তু বেশ কয়েকবার দরজা ধাক্কা দিয়েও ডাক্তারের সাড়া না পেয়ে তিনি ভাবলেন যে ডাক্তার হয়তো কোথাও বেরিয়েছেন অগতা মিসেস ম্যাডিং নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়ান কম্পাউন্ডের ভেতর থেকে গেটের কাছে যাওয়ার সময় গেটের আলোয় তিনি একজন লোককে আসতে দেখেন প্রথমে মনে হয়েছিল হয়তো ডাক্তারি ফিরে আসছেন কিন্তু মিসেস ম্যাডিং কিছুটা অবাক হয়েই দেখেন যে আগন্তুক আর কেউ নন ফ্রান্সিস মর্টনের দাদা আর্থার মর্টন আর্থারের হাবেভাবে উত্তেজনা হাতে একটা চাবুক ডাক্তার বাড়িতে নেই এ কথা বলার পরও আর্থার বেশ কড়াভাবে বলল ঘরে যখন আলো জ্বলছে তখন ডাক্তার কখনো না কখনো ফিরবেই এই বলে আর্থার বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে গেল আর মিসেস ম্যাডিং চলে গেলেন নিজের বাড়ির দিকে রাত তিনটে নাগাদ অসুস্থ মিস্টার ম্যাডিং এর অবস্থার দ্রুত অবনতি হল মিসেস ম্যাডিং তখনই আবার ডাক্তারের বাড়িতে যান বাড়ির কম্পাউন্ডে ঝোপের আড়ালে একটা লোককে তিনি দেখতে পান মিসেস ম্যাডিং এর ধারণা লোকটা আর্থার মর্টন যাই হোক 
এ ব্যাপারে আর মাথা না ঘামিয়ে বাড়ির কাছে গিয়ে তিনি দেখতে পান পড়ার ঘরের সেই আলোটা একই রকম উজ্জ্বলভাবে চলছে দরজায় বহুবার করাঘাত করেও এবং জানালায় টোকা দিয়েও ডাক্তারের সাড়া পাওয়া গেল না তখন বাধ্য হই জানালার কাঠের ফ্রেম ও পর্দার মধ্যে এক জায়গায় একটু ফাঁক পেয়ে ঘরের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলেন মিসেস ম্যাডি ঘরের মাঝখানে একটা বড় বাতি জ্বলছে টেবিলের উপর ডাক্তারের বইপত্র যন্ত্রপাতি ছড়ানো প্রথমে মনে হলো ঘরের মেঝের উপর একটা ময়লা সাদা দস্তানা পড়ে আছে কিন্তু আলোয় চোখটা একটু সয়ে যেতেই মিসেস ম্যাডিং বুঝতে পারলেন যে দস্তানাটা আসলে একটা মানুষের হাত আর মানুষটা মেঝের উপর নিঃসারভাবে পড়ে আছে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে এটা বুঝতে পেরে তিনি তখন বাড়ির সামনের দরজায় গিয়ে বেল বাজিয়ে মার্থাকে ডাকলেন তারপর মার্থা ও তিনি ঢুকলেন ওই পড়ার ঘরে আর মেরিকে পাঠানো হলো পুলিশে খবর দিতে টেবিলের পাশেই জানলার থেকে একটু দূরে ডক্টর লানা চিত হয়ে পড়ে আছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি মৃত মুখে ও ঘাড়ে কালশিটে পড়া আঘাতের চিহ্ন একটা চোখের উপরেও আঘাত লেগেছে বলে মনে হল মুখ চোখের পোলা ভাব দেখে মনে হয় ডাক্তারকে শ্বাস রোধ করে মারা হয়েছে ডাক্তারের পরনে তার ডাক্তারি অ্যাপ্রন পায়ে কাপড়ের চটি চটি জোড়া কিন্তু পরিষ্কার তাতে কোনো ময়লা লেগে নেই অথচ কার্পেটের উপর কাদা মাখা বুট জোড়ার চাপ হয়তো খুনির বুট জোড়ারই সব কিছু দেখে শুনে পুলিশ এই সিদ্ধান্তে এলো যে অপারেশনের ঘরের দরজা দিয়েই খুনি ঘরে ঢুকেছিল এবং কাজ সেরে লুকিয়ে পালিয়ে গেছে আঘাতের প্রকৃতি ও জুতোর ছাপ দেখে মনে হলো খুনি একজন পুরুষ মানুষ ঘরের ভেতর থেকে কোনো কিছু চুরি যায়নি এমনকি ডাক্তারের সোনার গড়িটাও তার পকেটে আছে ফ্রান্সিস মর্টনের একটা ছবি এই ঘরে থাকত মার্থা দেখলেন সেই ছবিটা নেই মেঝের উপর সবুজ রঙের একটা চোখ ঢাকা দেওয়া প্যাচ পড়ে আছে এটা অবশ্য ডাক্তারির জিনিস হতে পারে যদিও মার্থা আগে কখনো এটা দেখেননি সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ল একজনেরই ওপর আর্থার মর্টন এবং পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল আর্থারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও আনুষাঙ্গিক প্রমাণ সাংঘাতিক বোনের সঙ্গে ডক্টর লানার বিচ্ছেদ হওয়ার পর আর্থারের প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি অনেকেই শুনেছে পুলিশের অনুমান চাবু খাতে রাত এগারোটার সময় আর্থার ডাক্তারের ঘরে ঢোকে সেই সময় ভয়ে বা রাগে ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠেন মার্থা সেই চিৎকার শুনেছেন তারপর আর্থার ও ডাক্তারের মধ্যে বাদ বিতণ্ডা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে আর্থারের হাতে ডাক্তারের মৃত্যু হয় ময়না তদন্তের রিপোর্টে জানা যায় যে ডাক্তারের হার্টের রোগ ছিল সেটা অবশ্য তার পরিচিতরা কেউ জানত না হয়তো দুর্বল হার্টের জন্যই তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে আর তার পরেই আর্থার বোনের ছবিটা ফ্রেম থেকে ছিঁড়ে নিয়ে কম্পাউন্ডের ঝোপঝড়ের পাশ দিয়ে লুকিয়ে বাড়ি চলে যায় সরকার পক্ষের উকিল এই ঘটনাচক্রের ভিত্তিতেই তার বক্তব্য রাখলেন অবশ্য আর্থারের সপক্ষেও কিছু তথ্য ছিল একটু গোঁয়ার ভাব থাকলেও ওর সরলতা ও দিলখোলা স্বভাবের জন্য সবাই ওকে ভালোবাসত ও পুলিশকে শুধু এটুকুই বলেছিল যে ডাক্তারের সঙ্গে পারিবারিক কিছু ব্যাপারে কথা বলার জন্যই ও ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছিল নিজের বয়ানে বা পুলিশের জেরার উত্তরে ও কিন্তু কখনও নিজের বোনের সম্বন্ধে কোনো কথা বলেনি যাই হোক ডাক্তারকে না পেয়ে কম্পাউন্ডে অপেক্ষা করে করে শেষে রাত তিনটের সময় ও বাড়ি ফিরে যায় ডাক্তারের মৃত্যুর ব্যাপারে ও কিছুই জানত না সত্যি কিছু তথ্য আর্থারের নির্দোষিতা প্রমাণ করে ডক্টর লানা রাত এগারোটার সময় তার পড়ার ঘরে ছিলেন জীবিত কেননা মার্থা ওই সময় ডাক্তারের গলার আওয়াজ শুনেছিলেন হতে পারে তখন ডাক্তারের সঙ্গে অন্য কেউ ছিল যেভাবে ডাক্তার অধৈর্যের সঙ্গে মার্থাকে ওই সময় চলে যেতে বলেন তাতে তো তাই মনে হয় এই যুক্তি যদি সত্যি হয় তাহলে ডাক্তারের মৃত্যু হয়েছিল এই দুই ঘটনার মধ্যে কোনো সময়ে তার গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া এবং মিসেস ম্যাডিংয়ের ডাক্তারের বাড়ি আসা 
সেক্ষেত্রে আর্থার নির্দোষ কেননা মিসেস ম্যাডিং আর্থারকে দেখেন এর পরে গেটের কাছে এবার প্রশ্ন ডাক্তার লানার ঘরে তাহলে কে এসেছিল এবং কি উদ্দেশ্যে আর্থারকে ছাড়া বাড়ির ত্রিসীমানায় আর কাউকে দেখা যায়নি তাছাড়া ডাক্তারের প্রতি তার বিরূপ মনোভাব ছিল সুবিদিত কাদা মাখা জুতোর ছাপ দেখেও কিছু বোঝা যাচ্ছিল না সেদিন বৃষ্টি হওয়ায় যে কেউই ডাক্তারের ঘরে এসে থাকুক তার জুতোর ছাপ কাদা মাখাই হতো ফ্রান্সিসের ছবিটা আর্থারের কাছে না পাওয়া গেলেও তার মানে এই নয় যে আর্থার নির্দোষ কেননা ছবিটা সরিয়ে ফেলা বা নষ্ট করা যথেষ্ট সময় আর্থারের হাতে ছিল সব মিলিয়ে এটা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না যে আর্থার দোষী না নির্দোষ রহস্যময় এবং বিয়োগাত্মক ঘটনাটির এই হলো সংক্ষিপ্ত সার ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের লোকজন এই রহস্য নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছিল সমাধানের বিভিন্ন রকম সূত্রও দিয়েছিল কিন্তু আদালতে বিচারের সময় যে চাঞ্চল্যকর পরিণতির ইঙ্গিত পাওয়া গেল তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না তখনকার ল্যাঙ্কাশায়ার উইকলি নামের খবরের কাগজে এই বিচারের যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল তারই একটা সংক্ষিপ্ত সার এখানে দেওয়া যায় সরকার পক্ষের উকিল মিস্টার কার আর্থারের বিরুদ্ধে এমন ভাবে কেস সাজিয়েছিলেন যে আর্থারের উকিল মিস্টার হামফ্রে প্রায় অসহায় হয়ে পড়লেন বেশ কয়েকজন সাক্ষী জানাল যে বোনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য ডাক্তারের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা তারা আর্থারের মুখে শুনেছে মিসেস ম্যাডিং বললেন যে তিনি আর্থারকে ওই রাতে ডাক্তারের বাড়ির কম্পাউন্ডে দেখেছেন আরেকজন সাক্ষী বলল যে আর্থার ভালোভাবেই জানত যে ডক্টর লানা অনেক রাত অবধি মূল নিবাস থেকে বিচ্ছিন্ন তার চেম্বারে কাজ করে এবং সেই জন্যই সে অত রাতে এসেছিল ডাক্তারের এক চাকর তো মিস্টার কারের জেরায় না যে আলোয় বলেই ফেলল যে ডাক্তার রাত তিনটের সময় বাড়ি ফিরেছিলেন সুতরাং মিস ম্যাডিং যেহেতু রাত তিনটের সময় আর্থারকে দেখেছিলেন ব্যাপারটা দুয়ে দুয়ে চার হয়ে গেল এমনকি ডাক্তারের ঘরে পাওয়া জুতোর ছাপের সঙ্গে আর্থারের জুতোর ছাপের মিল সরকার পক্ষ প্রায় প্রমাণ করে দিল বেলা তিনটের সময় যখন মিস্টার কার তার বক্তব্য শেষ করলেন এবং আদালত দ্বীপ্রাহারিক বিরতির জন্য বন্ধ রইল তখন উপস্থিত সবাই এটা বুঝে গেল যে আর্থারকে নির্দোষ প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব সাড়ে চারটের সময় আবার আদালত চালু হতেই বেশ হৈহট্টগোল শুরু হয়ে গেল কেননা আর্থারের উকিল পেশ করলেন তার প্রথম সাক্ষীকে মিস ফ্রান্সিস মর্টন ফ্রান্সিসকে একটু বিচলিত দেখালেও সে কিন্তু নিচু গলায় অথচ পরিষ্কারভাবে সাক্ষ্য দিল ও বলল ডাক্তারের সঙ্গে ওর সম্পর্কের শীঘ্রই ছাড়াছাড়ি হতে চলেছে ওর ভাই আর্থার ডাক্তার সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করেছে সেগুলি অনুচিত কেননা ডক্টর লানা অত্যন্ত সজ্জন এবং তিনি ফ্রান্সিসের সঙ্গে কোনো রকম দুর্ব্যবহার করেননি আর্থারকে প্রচুর বোঝানো সত্ত্বেও ফ্রান্সিস ওকে শান্ত করতে পারেনি এমনকি ঘটনার দিন সন্ধেবেলায় ঘরে যখন আলো জ্বলছে তখন ডাক্তার কখনো না কখনো ফিরবেই বলে আর্থার শাসিয়েছিলেন ফ্রান্সিসের বক্তব্য এখনো পর্যন্ত আর্থারের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎই আর্থারের উকিল মিস্টার হামফ্রি ব্যাপারটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন আচ্ছা ফ্রান্সিস তোমার কি বিশ্বাস তোমার ভাই অপরাধী আদালতে বিশ্বাসের কোনো জায়গা নেই প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করুন প্লিজ তুমি কি জানো তোমার ভাই ডক্টর লানাকে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত নয় জানি কিভাবে কেননা ডক্টর লানা মারা যাননি এই চাঞ্চল্যকর উক্তিতে আদালতে বেশ গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল একটু পরে আবার শুরু হলো সওয়াল জবাব ফ্রান্সিস তুমি কি করে জানলে যে ডক্টর লানা মারা যাননি কারণ তার তথাকথিত মৃত্যুর তারিখের পর লেখা তারই চিঠি আমি পেয়েছি চিঠিটা তোমার কাছে আছে হ্যাঁ আছে কিন্তু সেটা আমি দেখাতে চাই না খামটা হ্যাঁ এই যে খামটা লিভারপুল পোস্ট অফিসের ছাপ 
তারিখ বাইশে জুন তার মানে তার তথা কথিত মৃত্যুর পরের দিন তুমি শপথ করে বলতে পারবো এই হাতের লেখা ডক্টর লানার অবশ্যই আমি আরো ছজন লোককে আনতে পারি যারা এই হাতের লেখা চেনে अभिजुक्त के बाचान जो शेष मुहूर्ते नकल चिठीट देखिए आदालत राय बदलान चेष्टा रहस्यकस्मिक मोचर नहीं खबर कागजे प्रचुर लेखा लेखी है जो सत्य प्रमाण है डर लाना जीवित তাহলে সেই অপরিচিত লোকটির মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী হয়তো তার চিঠিতে এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি আছে অর্থাৎ ফ্রান্সেস যদি তার ভাইকে বাঁচাতে চায় তাহলে ডক্টর লানাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে হবে কেননা হত্যার শাস্তি মৃত্যু পরের দিন সকালে আদালত লোকজনে ভর্তি মিস্টার হামফ্রির হাবভাব বেশ বিচলিত উনি সরকার পক্ষের উকিল মিস্টার কারের কানে কানে কিছু বললেন তা শুনে মিস্টার কারের চোখ মুখের চেহারা পাল্টে গেল এরপর মিস্টার হামফ্রি জজ সাহেবকে বললেন যে তিনি ফ্রান্সেসকে সাক্ষী দিতে আর ডাকছেন না এবং এ ব্যাপারে মিস্টার কারের কোনো আপত্তি নেই আমি অন্য একজন সাক্ষীকে পেশ করছি যার সাক্ষে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে ডাকুন আপনার সাক্ষীকে সাক্ষী ডাক্তার दालते सशर देखते पे सबा बाक्रुद्ध हो गल जरा डर लाना के आगे देखे तर मन हल डा चेहरा जान एक शुक्र ग मुखे षणतार छाप कंतु ता सत्व तर व्यक्तित्व विशिष्टता और अभिजात यतटुकुओ कम जज साहेब अनुमति दिल डर लाना तर विबति शुरू कर लें एक जून राते जा घटे सम्पूर्ण खोलाखुली भाव बोल যদি আগেই জানতে পারতাম যে এই ঘটনার জন্য নিরপরাধ কেউ শাস্তি পেতে চলেছে তাহলে আরো আগেই আমার বক্তব্য জানাতাম কিন্তু আমি নিজেও জানতাম না যে জল এত দূর গড়িয়েছে যাই হোক আমার দ্বারা যেটুকু ভুলভ্রান্তি হয়েছে সেটাও আমি ঠিক করার চেষ্টা করছি আর্জেন্টিনা সম্বন্ধে যারা জানেন তাদের কাছে লানা পরিবারের নাম সুবিদিত প্রাচীন স্পেনের এক অভিজাত বংশের লোক আমরা আমার বাবা আর্জেন্টিনা উচ্চ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন দাঙ্গায় তার মৃত্যু না হলে হয়তো আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতিও হয়ে যেতেন আমি আর আর্নেস ছিলাম দুই যমজ ভাই আমাদের দুজনকে অবিকল এক রকমই দেখতে ছিল লোকে প্রায় বুঝে উঠতেই পারত না কে আর্নেস্ট আর কেই বা অ্যালুইসিয়াস বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গি বা মুখের অভিব্যক্তি একটু আলাদা হতে থাকলেও আমাদের শারীরিক মিল ছিল একই রকম মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে যদিও কোনো বিরূপ মন্তব্য করা ঠিক নয় আর বিশেষত সেই ব্যক্তি যদি নিজেরই ভাই হয় তবু আপনাদের এটুকু জানা দরকার যে আমার ভাই মোটেই একজন ভালো মানুষ ছিলেন না ওকে আমি রীতিমতো ভয় পেতাম কেননা ওর অনেক অপকর্মের দায় আমাকে অযথা বহন করতে হয়েছিল শুধুমাত্র আমাদের এই চেহারা সাদৃশ্যের জন্যে অবশেষে একটা অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপারে যখন ওর কৃতকর্মের পুরো দায়টাই আমার ঘরে চাপিয়ে দিল তখন বাধ্য হয়েই আমি জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে চিরদিনের মতো এই ইউরোপে চলে এলাম ক্লাসগো থেকে ডাক্তারি পাশ করে এই অঞ্চলে প্র্যাকটিস করতে শুরু করে দিলাম 
ভেবেছিলাম ল্যাঙ্কাশায়ারের এই প্রত্যন্ত গ্রামে আর যাই হোক আর্নেস্টের সঙ্গে অন্তত আমার আর দেখা হবে না কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এত বছর পরেও আমার খোঁজ ঠিক পেয়ে গেল ওর টাকা করি কিছু নেই পুরোপুরি নিঃস্ব একটা চিঠি লিখে আমাকে জানালো ও আসছে ও জানতো আমি ওকে ভয় পাই তাই ওর মতলব ছিল আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা আমি বুঝতে পারলাম যে আর্নেস্টের আগমন যথেষ্টই বিপজ্জনক এবং সেটা শুধু আমার কাছে নয় আমার পরিচিত সুবানুধাইদের কাছেও যাই হোক ওই দিন রাত দশটা নাগাদ আমার ভাই এসে হাজির হলো জানলার কাছের বাইরে ওর মুখটা দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিলাম এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল ওটা আমারই প্রতিচ্ছবি এত মিল আমাদের দুজনের চোখে পড়ল ঠোঁটের কোণে সেই পুরনো বদমাইশি হাসি এই আমার সেই ভাই যার জন্যে আজ আমি দেশ ছাড়া মাথা ঠান্ডা রেখেই দরজা খুলে দিলাম ভেতরে এলো দেখে বুঝলাম ওর অবস্থা খুবই খারাপ কত দরিদ্র অবস্থায় লিভারপুল থেকে হেঁটে হেঁটে এখানে এসেছে হয়তো জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে মারপিট করেছিল একটা চোখে আঘাত লেগেছে সেই চোখের ওপর একটা প্যাচ লাগানো কিন্তু আমার ডাক্তারি চোখে বুঝতে পারলাম যে ওর শরীরে সম্ভবত কোনো সাংঘাতিক ব্যাধিও আছে ও আমাকে কেমনভাবে অপমান করলো বা কিসের ভয় দেখালো সে বিষয়ে এখানে আর কিছুই আমি বলতে চাই না কিন্তু এটুকু বলা দরকার যে ওর চরম দুর্ব্যবহার ও গালিগালাজ সত্ত্বেও আমার মাথা আমি যথাসম্ভব ঠান্ডা রেখেছিলাম বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ওর দারিদ্রই ওকে আমার প্রতি এমন বিদ্বেষপূর্ণ করে তুলেছে কেননা আমি প্রভূত বৃত্তের মালিক চেঁচামেচি করে ঘুষি পাখি আমার দিকে একবার এগিয়ে আসার সময় ও হঠাৎ বুকের একপাশ চেপে ধরে একটা চিৎকার করে ধরাস করে মেঝের উপর পড়ে গেল ওকে তুলে ধরে সোফাতে শোয়ালাম কোনো সারা শব্দ নেই মুখে হাত পা ঠান্ডা ওর বদমেজাজ আর অসুস্থ হার্ট দুয়ে মেলেই ওর মৃত্যু হয়েছে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম পুরো ব্যাপারটা একটা সাংঘাতিক দুঃস্বপ্নের মতোই লাগছিল আর্নেস্টের শেষ চিৎকারটা শুনে মার্থা দরজায় করাঘাত করেছিলেন তাকে আমি চলে যেতে বলেছিলাম তারপরে আমার চেম্বারের দরজায় টোকা দিয়েছিল কেউ সম্ভবত কোনো রোগী হবে আমি দরজা খুললাম না বসে বসে বিশেষ কোনো চিন্তা ছাড়াই মাথায় হঠাৎ একটা প্ল্যান এসে গেল আপনারা জানেন যে বিশপ ক্রসিং এ থাকা আমার পক্ষে ব্যক্তিগত কারণে একটু অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছিল বিশেষত ফ্রান্সিসের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার ব্যাপারটা ভেঙে যাওয়াতে আমি লোকের সহানুভূতির বদলে খারাপ ব্যবহারই পেয়েছিলাম আর্নেস্টের মৃতদেহ দেখে আমার মনে হলো বিশপ ক্রসিং থেকে চিরতরে চলে যাওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ এখন আমার হাতে শরীরটা আমার থেকে একটু বেশি ভারী ও মুখে একটা কর্কশ ভাব এছাড়া আমার আর আর্নেস্টের মধ্যে কোনো শারীরিক তফাতি প্রায় নেই বললেই চলে এমনকি দুজনেরই দাড়ি গোঁক কামানো মাথার চুল প্রায় একই দৈর্ঘ্যের যদি ওর সঙ্গে আমার পোশাকটা বদলে নি তাহলে সবাই ভাববে যে ডাক্তার লানা মারা গেছে প্ল্যান মতো এক ঘন্টার মধ্যেই ভাইয়ের সঙ্গে আমার পোশাক বদল করে বাড়িতে যা টাকা করেছিল তা সঙ্গে নিয়ে আমার চেম্বারের বাইরের দিকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সঙ্গে ছিল একজনের একটা ছবি ভুল করে ফেলে এসেছিলাম খালি একটা জিনিস ভাইয়ের চোখের উপর লাগানো সেই প্যাচটা সেই রাতেই পৌঁছে গেলাম লিভাপুর বিলাওড আমি শপথ করে বলতে পারি যে আমি কখনো ভেবে দেখিনি যে লোকে বুঝবে আমাকে খুন করা হয়েছে এবং সেই জন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে বরং আমি মনে করেছিলাম এখান থেকে চলে গেলে কিছু লোক আর আমাকে দেখে বিব্রত বোধ করবেন না কোনো দূর দেশে চলে যাওয়ার আগে কিছুদিনের জন্য জাহাজ ভ্রমণে যাব এইভাবে লিভাবুল একটা জাহাজের টিকিট কেটে ফেললাম কিন্তু জাহাজে ওঠার আগে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল মর্টন পরিবারের আর সবাই আমার সঙ্গে যেমনই ব্যবহার করে থাকুন না কেন আমি জানতাম যে আমার মৃত্যু সংবাদে ফ্রান্সিস খুবই কষ্ট পাবে তাই ওকে সবকিছু জানিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম চিঠিটার কথা আদালতে জানিয়ে ফ্রান্সিস ভালোই করেছে না হলে নিরাপরাধ আর্থার হয়তো শাস্তি পেত যদিও আমি ওকে চিঠির ব্যাপারটা গোপন রাখতেই বলেছিলাম গত রাতেই জাহাজ ভ্রমণ শেষ করে আমি লিভাপুলে ফিরেছি 
আমার তথাকথিত মৃত্যু নিয়ে জল কতদূর গড়িয়েছে অথবা আথা মর্টন আমাকে হত্যার ব্যাপারে অভিযুক্ত হয়েছে এ এসব আমি কিছুই জানতাম না মিলড গতকাল সন্ধ্যের কাগজে আইন আদালত সংক্রান্ত পাতায় খবরটা পড়েই তৎক্ষণাৎ একটা এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে আমি এখানে চলে এসেছি শুধুমাত্র আদালতকে এই সত্যিটুকু বলবো বলে বলা বাহুল্য ডক্টর লানার এই বিবৃতির পর মামলা খারিজ হয়ে গেল তবুও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য পুলিশ আরও খোঁজ খবর নিল যেমন যে জাহাজে ডাক্তার লানার ভাই আর্জেন্টিনা থেকে ইংল্যান্ডে এসেছিল সেই জাহাজের ডাক্তার পুলিশকে জানালেন যে আর্নেস্টের হৃদরোগের ব্যাপারটা জাহাজেই ধরা পড়েছিল এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও ওর মৃত্যুর কারণ হৃদরোগ এদিকে ডক্টর লানা আবার থাকতে শুরু করলেন তার হঠাৎ ছেড়ে যাওয়া বিশপস ক্রসিংয়েই আর্থার বুঝতে পারল কি কারণে ডাক্তারের সঙ্গে তার বোন ফ্রান্সেসের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল ওর সঙ্গে ডাক্তারের পুরনো সহজ সম্পর্ক আবার গড়ে উঠল এর কিছুদিন পরে মর্নিং পোস্ট কাগজে ব্যক্তিগত কলামে নিম্নোক্ত খবর অনেকেরই চোখে পড়েছিল গত উনিশে সেপ্টেম্বর বিশপস ক্রসিং চার্চে রেভারেন্ড স্টিফেন জনসনের পৌরহিত্যে আর্জেন্টিনার প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী ডন অ্যালফ্রেডো লানার পুত্র অ্যালুসিয়াস জেভিয়ার লানার সঙ্গে লি হল নিবাসী স্বর্গীয় জেমস মর্টনের একমাত্র কন্যা ফ্রান্সেস মর্টনের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হল শুনছিলেন স্যার আর্থার কোনেন ডয়েলের দ্য স্টোরি অফ দ্য ব্ল্যাক ডক্টর গল্প পাঠে পার্থ ডক্টর লানার চরিত্রে প্রমিত ফ্রান্সিসের চরিত্রে দেবিকা মার্থার চরিত্রে অনন্যা আর্থার সৌম মিস্টার হামফ্রি সুমিত দাসগুপ্ত আদালতের জজ সাহেব রিভু সরকার পক্ষে রুকিল মিস্টার কারের ভূমিকায় অঞ্জন গল্পের সূত্রধার আমি সায়ন্ত পর্ব পরিচালনায় টিম লাইভ স্টুডিও ক্যাফে সাউন্ডস্কেপ ডিজাইন অ্যাস্টেরিক্স মিডিয়া পার্টনার হ্যালো স্টোরিজ সোশ্যাল মিডিয়া পাবলিসিটি অ্যান্ড পোস্টার ডিজাইন অভিজিৎ আমাদের আজকের গল্পটি আপনাদের ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন আমাদের চ্যানেলটি ভবিষ্যতে আমাদের পাশে এভাবেই থাকুন আর আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন শুধুমাত্র একটা সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি আরও একটা রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে ঠিক রাত নটায় শুধুমাত্র লাইভ স্টুডিও ক্যাফেতে তাই শুনতে থাকুন লাইভ স্টুডিও ক্যাফে স্টে টিউন্ড অ্যান্ড হ্যাপি লিসনিং থ্যাংক ইউ